Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui et on va fêter les 80 000 abonnés sur TikTok. Et comment on va fêter ça Je vous offre une consultation téléphonique avec moi. Si vous avez peut-être des questions que là vous vous posez actuellement, euh, vous aimeriez obtenir des réponses, peut-être éclaircir une situation, euh, savoir qu'est-ce qui se passe en ce moment pour vous, pour quelqu'un pour quelque chose, pour une situation, pour un événement particulier, qu'est-ce qui pourrait se passer après Connaître votre avenir, l'évolution de votre situation, c'est le bon moment, vous êtes au bon endroit. Alors, je vous enverrai un lien aujourd'hui sur mon Telegram afin que vous puissiez tous participer à ce jeu concours. Il y aura un gagnant ou une gagnante, hein, on ne sait pas encore. Euh, du coup, pour rappel, Telegram, c'est une application gratuite que vous pouvez télécharger donc gratuitement euh, sur votre téléphone si c'est un smartphone ou alors sur votre tablette, d'accord euh, Que ce soit téléphone, smartphone ou tablette, ça marche pareil euh, c'est 100% gratuit, vous pourrez en plus euh, voir quelques petites choses de ma vie, des vidéos, etc., des choses que j'ai envie de vous partager et qui me tiennent euh, à cœur et vous recevrez ce lien aujourd'hui pour participer à ce jeu concours. Donc le lien pour Telegram, pour mon Telegram, est dans la description de cette vidéo. Donc je vais le répéter pour que... Je sais pas, 36 000 commentaires, c'est où, c'est où le lien est dans la description de la vidéo, tout simplement. Alors, donc oui, le, pour ceux qui ne connaissent pas très bien YouTube, sous la vidéo, il y a une espèce de petite flèche, vous cliquez et ça, ça, ça fait un déroulé. Hein. Et dans ce déroulé, euh, vous avez euh, le lien de, de mon Telegram. Allez, hop, je, on commence aujourd'hui et vous me direz, je veux des likes et je veux des commentaires aujourd'hui parce que je fais un ou des dislikes. Hein, si ça ne vous plaît pas, euh, mettez que ça ne vous plaît pas. Hein, C'est OK. Hein, moi, je ne prends absolument pas mal les choses. Hein, je veux dire, euh, je, je fais ce qui, euh, ce qui résonne à moi et parfois ça plaît, parfois ça ne plaît pas. C'est OK. C'est OK. Je fais aujourd'hui un tirage du jour. Donc... Si ça vous plaît, vous likez, vous commentez. Si ça ne vous plaît pas, vous vous dislikez et vous, et vous commentez. Vous me dites aussi pourquoi ça ne vous plaît pas. Parce que mettre un dislike sans explication, vous voyez, c'est un peu... Ça ne sert à rien. <rire> voilà, c'est dit. Alors, aujourd'hui... Ok, 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 ok. Il y a des énergies aujourd'hui et c'est peut-être pour ça là, que je ressentais le besoin de faire un tirage bah, du jour. Tout simplement, c'est peut-être pour ça que je ressentais ce, 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 ce besoin de vous faire un tirage du jour. Donc je rappelle bien évidemment que c'est une, une guidance euh, générale. Donc prenez ce qui vous parle, ce qui résonne en vous. Mais c'est également une, une guidance intuitive. Je fonctionne intuitivement pour tous ceux qui sont abonnés à moi et qui me connaissent. C'est ok. Pour ceux qui viennent d'arriver sur la chaîne, euh, je je n'interprète je pas les cartes. Hein. <rire> je ne suis pas euh, un petit écolier qui va vous vomir euh, des significations, des définitions que je n'ai jamais apprises de n'importe quelle carte. Hein. Euh, ça n'a aucun intérêt. C'est le meilleur moyen de se planter. D'accord Donc, euh, j'ai la, la claire sentience, la claire euh, Voyance et la claire connaissance, des choses que malheureusement vous ne voyez pas euh, par vidéo. Mais euh, voilà, il y a des cartes qui peuvent vous paraître positives que je vais vraiment, parce que ça va déclencher quelque chose chez moi, que vous ne voyez pas euh, interpréter complètement différemment que peut-être ce que vous auriez interprété vous. Et c'est totalement normal, parce que c'est des choses que vous ne voyez pas. Voilà, tout simplement. C'était un, euh, un petit rappel. Euh, 
euh, un petit rappel pour que, bah, pour que les gens comprennent comment je fonctionne. Hein. C'est de manière complètement intuitive et je fais appel à mon, à mon sixième sens. Hein. Euh, ici, euh, on fait de la voyance, on euh, n'est pas à l'école euh, en train de, de réciter je ne sais pas quoi. Euh, je... Ok, <rire> voilà, <rire> que les choses soient bien claires. Alors, donc, c'est vrai qu'aujourd'hui, vous, bah, vous me direz en commentaire, mais voilà, il y a comme quelque chose un peu de, de, de troublant de troublant aujourd'hui dans les énergies, euh, voilà, peut-être une instabilité par rapport à quelque chose, à une situation, à quelqu'un, euh, à un projet, il à... y, a, y a quelque chose hein, comme ça, hein. c'est vrai que là c'est d'aujourd'hui, donc jeudi, enfin, déjà jeudi 8 et ça passe à une vitesse, c'est assez incroyable, hein. c'est assez incroyable, on vous dit quoi Ok, là vous avez le retour d'envie. Euh, ici, euh, peut-être il y, y a des choses qui vous faisiez, qui vous faisaient envie avant et qui va vous faire envie aujourd'hui. Des choses, vous allez penser, vous allez dire hop, j'ai envie de faire ça, j'ai envie euh, de, de voir ça, j'ai envie d'entendre ça, j'ai envie d'écouter ça, j'ai envie de. Il y a quelque chose que vous avez envie de faire ou de refaire, que peut-être vous n'avez pas fait depuis longtemps. Et vous vous dites, hmm, ça serait plutôt sympathique de faire ça. Des envies. Des envies que peut-être vous aviez oubliées depuis quelques jours, quelques semaines, quelques mois. Des choses qui étaient peut-être aussi passées à la trappe. Quelque chose peut-être passé à la trappe et qui revient sur le devant de la scène. Comme si vous en aviez envie, mais comme si aussi c'était peut-être un besoin naturel. Un besoin naturel du fait que vous dites, mais finalement j'ai besoin de ça. Peut-être par simonie, peut-être pas tout le temps, peut-être pas régulièrement, mais là j'ai besoin de ça, là, aujourd'hui, en ce moment. Donc je pense que c'est vraiment important d'écouter ces, ces envies. Vous voyez, on a naissance, fécondité. Donc il y a comme quelque chose qui est euh, en, en gestation là aujourd'hui. Hein. Euh, déjà, ces envies reviennent, euh, ça peut être une envie particulière ou des envies. Euh, voilà, reviennent en force ici. Pour certains, ça revient vraiment en force et vous rendez compte, comme peut-être voilà une révélation, que finalement vous en avez besoin. Ou en tout cas, pas forcément sur le long terme, mais en ce moment, vous avez besoin de ça. C'est quelque chose qui peut vous faire du bien. C'est quelque chose qui peut peut-être vous rééquilibrer. Parce qu'aujourd'hui, c'est comme si vous vous sentiez... Euh, je vous dis, il y a quelque chose aujourd'hui d'instable. Peut-être que c'est quelque chose à l'intérieur de vous, mais ça peut être aussi quelque chose à l'extérieur. Peut-être que vous vous réveillez, vous dites, mais waouh, mais qu'est-ce que c'est que ce monde Qu'est-ce que c'est que ce monde dans lequel on vit finalement Il tourne pas rond. Il y a quelque chose qui n'est pas, pas normal. Il y a quelque chose qui, qui est bancal, en fait. Et vous voyez, c est, c est le fait de se dire, bah voilà, il euh, y, y a quelque chose qui est, qui est, qui est vraiment bancal euh, par rapport à ce monde, par rapport à ce truc, par rapport peut-être c'est par rapport euh, euh, à, à ce que vous êtes en train de vivre en ce moment, peut-être que c'est par rapport à l'actualité. Euh, voilà, vous vous dites, waouh Waouh, 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 waouh <rire> Vous voyez, c'est instable, c'est bancal, euh, et, euh, et du coup, là, il euh, euh, y, a, y a comme, comme l'idée que, que vous avez envie de, de, de peut-être mettre au point quelque chose d'autre, commencer quelque chose d'autre, penser à faire quelque chose d'autre, parce qu'ici, on a la, la, la fécondité, la fécondité, vous avez envie de donner quand même, voilà naissance à quelque chose d'autre. Ça peut être des nouvelles pensées, des nouvelles manières de faire. Euh, ça peut être quelque chose de nouveau que vous avez envie euh, de faire ou dans, dans quoi vous avez envie de vous lancer, en fait. Hein. Peut-être que, vous voyez, comme moi, aujourd'hui, je, je me suis réveillée, je ne fais pas de tirage du jour habituellement, et j'ai dit, aujourd'hui, je 
fait un tirage du jour parce que j'en ressens le besoin. J'en ressens le besoin de faire un tirage du jour, donc je, je vais le faire. Euh, voilà, c'était... C'était, d'ailleurs, c'était une envie, c'était une envie, et, euh, et là, j'ai je, 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 donné la chance à cette envie, je, je l'ai fait. <rire> Vous voyez Voilà, ça, c'est mon exemple, mais euh, voilà, hein, votre exemple, vous, vous me donnerez, vous me donnerez euh, votre réponse en, en commentaire. Ici, il y a comme, euh, il y a comme si, euh, euh, peut-être... Peut-être le, le, la joie, le, le, le bien-être, mais le, voilà, la joie profonde, etc. Prenez un petit peu de retard hein, pour l'instant. Hein. Comme si en ce moment, vous aviez... Euh, vous pouviez passer de bons moments, mais comme s'il y avait peut-être votre joie intérieure, peut-être même ce qui ramène à votre essence, à votre enfant intérieur, qui en ce moment, bah, ça met du temps à venir. Ça met du temps à venir, vous n'êtes pas forcément euh, dans, dans la joie. Euh, C'est trop marrant parce que ici, je, je viens de voir, il y a, a l'enfant euh, en dos et je viens de vous parler de l'enfant intérieur. Ça me fait tellement rire euh, parfois les, les cartes et les synchronicités, les choses qui, euh, qui, voilà, qui, qui doivent être dites. Ils doivent, euh, je viens de le dire, je regarde le, ce que j'ai en dos, j'ai l'enfant. Mais effectivement... Il y a cette notion de, voilà, votre enfant intérieur n'a peut-être pas été nourri ces derniers temps. Il y a peut-être une joie, euh, une spontanéité, une, une, une joie de vivre, quelque chose qui, qui, qui vraiment, bien-être intérieur par rapport à cette, cet enfant euh, qui, euh, bah, qui a été peut-être oublié. Et ces derniers temps, il a peut-être été oublié par... Euh, par des obligations, euh, par des contraintes, par, euh, par des contrariétés, euh, par, euh, par des choses de la vie, euh, euh, des devoirs ou des choses qui ont... Qui ont qui, voilà, qui étaient euh, finalement euh, des, euh, des priorités. Et vous n'avez pas écouté votre enfant intérieur. Vous n'avez pas nourri cet enfant intérieur. Aujourd'hui, voilà, aujourd'hui, c'est comme si... Peut-être euh, vous vous rendez compte que ça fait un moment que vous n'avez pas franchement rigolé. Ça fait un moment que vous n'avez pas partagé un, un, un moment de joie incroyable, une connexion soit avec vous-même, soit avec quelqu'un d'autre, soit avec d'autres personnes. Vous voyez, il y a, y a cette idée. Cette idée que comme si, voilà, ce, ce bien-être, cette joie, etc., c'était quelque chose de lointain. Ça faisait longtemps que vous ne l'avez pas vu. Ça fait longtemps que, que vous n'avez pas partagé ça. Alors, on a quand même ça qui se, qui se dessine. Euh, on va aller regarder, hop, avec, euh, avec le tarot. Alors, les énergies d'aujourd'hui, les énergies d'aujourd'hui mmh. ouais ici il y, y a comme euh... Il y a comme peut-être pour certains euh, qui, qui restent vraiment euh, peut-être sur leurs acquis, euh, sur euh, le, le, le fait de fonctionner chaque jour pareil, de faire les mêmes choses, d'avoir les mêmes choses, euh, de, de vraiment euh, avoir les mêmes pensées qui reviennent chaque jour, etc. Tout ça, nan, nan, nan. Euh, là, il y a aujourd'hui, il y a quand même quelque chose où, où vous pouvez vous sentir lassé, lassé peut-être de vivre la même la même euh, vie chaque, enfin jour après jour, euh, lassé de vivre euh, les mêmes dans les mêmes pensées, dans le même brouhaha, dans le même jour après jour. Il y a ça, il y a ça, il y a ça. Euh, qui ressort, bon, on va se calmer là, euh, la petite moto là. Alors, qu 
qu'est-ce qu'on nous dit d'autre par rapport à ça Là, il y a comme un, un ras-le-bol, hein. un ras-le-bol, et c'est pour ça que certains là vont avoir envie de, 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 de faire autre chose, parce qu'il y a comme un, un ras-le-bol aujourd'hui, un ras-le-bol, euh, un ras-le-bol. Alors, ouais, vous, avez, vous avez envie, hein, vous avez envie là de, de casser ça, de casser ça, de casser le, le, le de, de casser ça, de casser des schémas, vous, vous sentez peut-être enfermé ou bloqué dans quelque chose. En ce moment, vous vous sentez peut-être enfermé là euh, euh, ou bloqué dans quelque chose et vous avez besoin que, que ça s'écroule, que ça tombe, que ça, que de, de casser ces schémas, de, de casser euh, euh, tout ça. Alors euh, oui, ça vous a peut-être servi jusqu'au jour d'aujourd'hui de rester enfermé dans certaines croyances, de rester enfermé dans certains schémas de penser, de faire, de rester dans, 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 dans certaines vérités, euh, dans certaines choses, ça vous a... Il y avait certainement un, un bénéfice conscient ou inconscient jusqu'ici de rester là-dedans. Mais aujourd'hui, au jour d'aujourd'hui, dans votre dynamisme, ça colle plus. Ça colle plus. Vous êtes... Vous êtes lassé. Vous avez un ras-le-bol ici. Et, euh, et voilà, alors vous tentez peut-être voilà, de, de, de trouver l'équilibre comme ça, mais, mais aujourd'hui on met le point hein, sur une instabilité intérieure ou extérieure. Ici, il y a comme, euh, vous avez besoin de, 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 de trouver un autre équilibre. Et ça peut être vraiment en commençant quelque chose d'autre. Quelque chose de nouveau. Que ce soit dans votre vie perso, dans votre vie pro, il y a besoin de ça. Il y a besoin de ça. Alors. Ok, je reprends parce que ça avait, ça avait coupé. Alors, vous avez peut-être eu l'espoir jusqu'au jour d'aujourd'hui que les choses changent pour vous euh, par rapport à une situation, par rapport à un événement, etc. Vous vous rendez compte peut-être aujourd'hui que cet espoir, vous l'avez nourri. Vous, le, vous avez attendu de l'extérieur, des autres, des événements des choses qui peuvent se passer. Vous avez attendu ça et, euh, et finalement, c'est comme si aujourd'hui, vous dites, mais ça n'arrive pas en fait. Et si ça n'arrive pas, ça veut dire qu'en fait, je suis peut-être la seule personne capable réellement de changer ma vie. Parce que j'attends de l'extérieur. J'attends des événements. J'attends de la providence. J'attends que, que cet autre, ce patron, ce boss, change d'avis, prenne des décisions, patati, patata, nani, nana. Et finalement, vous prenez peut-être conscience que c'est vous et vous seul, aujourd'hui, qui pouvez changer les choses pour vous. Qu'il faut peut-être arrêter d'attendre des autres. Les autres ne peuvent pas vous sauver. Les autres ne peuvent pas changer votre vie. Ils ont déjà affaire avec la leur. Et là, comme une prise de conscience, où vous dites, mais en fait, je suis seule, mais c'est peut-être 
aujourd'hui, en ce moment, l'énergie de se sentir seul, même si on est entouré, de se sentir peut-être esselé face à quelque chose. Mais c'est l'énergie là que vous nourrissez en ce moment. En tout cas, pour certains, il va y arriver des choses par surprise aujourd'hui. Bonne ou mauvaise. Ou alors, vous, vous allez prendre les choses en main et surprendre. Vous surprendre, surprendre peut-être certaines personnes. Il y a comme, euh, il y a comme une idée qu'ici, il faut que les choses bougent. j'en ai trop la communication par rapport euh, effectivement à, à vous comme si là vous alliez vous dire ok il faut que ça ça change qu'il y ait un tournant on parle de tournant de fin de quelque chose ou un tournant il y, a, il y a vraiment ça qui se, qui se dégage. Pour moi, en ce moment, vous êtes, pour certains, dans le, dans le tournant, là, hein, vers quelque chose d'autre, où vous achevez quelqu'un. Vous achevez quelque chose. Vous, a, vous achevez quelqu'un. <rire> Faites entrer l'accusé. <rire> vous achevez quelqu'un. <rire> Euh, non, 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 non. Vous, vous achevez une situation, vous mettez fin à quelque chose, vous mettez fin. Ou il y a un tournant, un nouveau tournant. Quelque chose qui doit changer. Il y a quelque chose dans tous les cas qui doit changer là. Pour la plupart d'entre vous, on parle vraiment de ça. Alors, on va prendre, hop, les cartes. Les cartes messages, les cartes de l'univers, les cartes messages. Qu'est-ce qu'on vous dit Qu'est-ce qu'on vous dit aujourd'hui pour vous Hop, auto-sabotage. Bon. Ne laisse pas tes pensées brouiller la fréquence de ta petite voix intérieure. Elle est silencieuse, sage et sympathique. Veille à calmer le brouhaha dans ta tête pour pouvoir l'entendre plus facilement. On parle d'auto-sabotage. Peut-être qu'ici, jusqu'à présent, vous avez, consciemment ou inconsciemment, était dans l'auto-sabotage. Dans le sabotage par rapport à vous-même. Et là, vous dites, ok, non, c'est bon, il faut que ça change. Je ne peux pas ruiner ma vie comme ça. Je ne peux pas passer à côté de ma vie. Je ne peux pas être à côté de la plaque comme ça. Je ne peux pas vivre la vie de quelqu'un d'autre ou la vie qu'on voudrait que je vive. Il faut que je vive juste ma vie à moi, celle dont j'ai envie, celle que je veux. Qu'est-ce qu'on vous dit d'autre comme message Message de l'univers. On saute le pas. Eh bien, dis donc, si ce n'est pas quelque chose de... Si ce n'est pas quelque chose ici de clair de clair et net, qu'on vous dit les amis. Donc voilà, cette jeune fille qui dit euh, « C'est parti mon kiki !» On saute le pas. Hello Il y a quelque, quelqu'un parmi tous ces doutes existentiels et confiance dans le projet que tu as envie d'entreprendre ou dans lequel tu es en train de te lancer. Avant de faire des plans sur la comète, garde dans le viseur l'essentiel cette aventure est parfaite pour toi. Mais pour en prendre conscience, il faut parfois sauter les yeux fermés. Go Mais écoutez, je trouve que c'est un superbe, c'est vraiment un superbe message. Hop. On va le... Tac, 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 tac. On saute le pas. Et oui, là, vous avez besoin, besoin de sauter le pas. 
Besoin d'y aller, d'arrêter d'être dans l'auto-sabotage. Là, vous voyez, on est, pour la plupart d'entre vous, dans un moment crucial de votre vie, à la croisée des chemins. Alors, allez-y. Pour tous ceux qui se posent des questions, euh, qui voudraient vraiment, bah, dans leur vie, faire les meilleurs choix possibles, que ce soit au niveau sentimental, au niveau pro, euh, peut-être pour un projet perso également, que vous souhaitez ne pas vous planter. Parce que si vous plantez, bah, peut-être que vous allez perdre du temps, peut-être que vous allez perdre de l'argent, peut-être que vous allez perdre les deux. Et ça, ça peut être dangereux. Je vous laisse me contacter. Pour une consultation privée, j'ai encore des disponibilités samedi et dimanche. Alors profitez-en, c'est le moment. Le lien est en description dans cette vidéo. Je vous souhaite une très belle journée avec tout mon amour. Prenez soin de vous.